هنبدا دلوقتي نعمل ريفيجن سريع على الريسبيريشن الريسبيريشن اول موضوع هنتكلم عنه في اسمه الميكانكس اوف ريسبيريشن الميكانكس اوف ريسبيريشن وفي بندرس ازاي بيحصل انسبيريشن واكسبيريشن الميكانكس اوف ريسبيريشن بيتكون من حاجتين من او من ثلاث حاجات من انسبيريشن واكسبيريشن اند اكسبيراتوري بوز واكسبيراتوري بوز معدل التنفس الطبيعي بتاعنا في دقيقه من 12 ل 16 منت من 12 ل 16 مره بناخد نفس في الدقيقه ده لو احنا اضلت ده لو احنا اضلت لو احنا انفنت اطفال حديث ولادة احنا بناخد حوالي اربعين سايكل في الدقيقة كل سايكل من دول متكونة من انسبيريشن واكسبيريشن اند اكسبيراتوري بوز انسبيريشن يعني شهيق اكسبيريشن يعني زفير اكسبيراتوري بوز يعني توقف بعد الزفير الانسبيريشن فكرته بتقوم على ان انا اخلق ضغط منخفض جوه الرئه اخلق ضغط منخفض جوه الرئه فاساعد في دخول الهواء من بره من الاتموسفير ادخله على ايه؟ ادخله على جوه ابتدي ادخله على جوه طيب انا عشان اخلق ضغط منخفض جوه انا محتاج ازود الثراسيك فوليوم ازود الحجم بتاع الرئه كل ما ازود الحجم كل ما الضغط هيقل كل ما الضغط هيقل طيب انا علشان ازود الفوليوم بتاع الرئه اعمل ايه هجيب المصل بنسميها انسبيراتوري مصل تبتدي تعمل كونتراكشن تبدا تعمل كونتراكشن انقباض هذا الانقباض من شانه انه يزود حاجتين في الرئه الفيرتيكال دايامتر القطر الطولي اند هوريزونتال دايامتر القطر العرضي انا عندي تو مصل اساسيني اول مصل اسمها دايافريم اول مصل اسمها دايافريم ودي مسؤوله عن خمسه وسبعين في الميه من الزياده اللي بتحصل في الثراسيك فوليوم تاني مصل عندنا اسمها اكسترنال انتركوستال مصل اكسترنال انتركوستال مصل التو مصل دول لما بيحصل فيهم كونتراكشن بيزودوا القطر الطولي والقطر العرض العرضي بتاع الرئه الدايفرام بيزود الفيرتيكال دايمتر الاكسترنال انتركوستال مصل بتزود الهوريزونتال دايمتر تمام طيب النرف سبلاي بتاع الدايفرام هو ايه النرف سبلاي بتاع الدايفرام هو الفرينيك نيرف النرف سبلاي بتاع الاكسترنال انتركوستال ماسل هو ايه؟ هو الانتركوستال نيرف تمام طيب الدايفرام الدايفرام الميكانيزم بتاعه في انه يسود الفيرتيكال دايامتر ان هو بي لما بيحصل له كونتراكشن بيتسند على ده بينزل على ده فبالطريقه دي بيزود الفيرتيكال دايامتر بينما الاكسترنال انتركوستال مصل عشان تزود الهوريزونتال دايامتر بتيفيت ريبس بتبعد ريبس عن اللنج فتدي فرصه للنج ان هي ايه تبتدي تتمدد او توسع انترو بستيريور تمام او ترانسفيرس طيب انا الكلام دوت بيحصل ديورين كوايت انسبيريشن لو انا عايز اعمل فورس فورس انسبيريشن فورس انسبيريشن اعمل ايه علشان اعمل فورس انسبيريشن انا على التو ماسل اللي انا مشغلهم دول هبدا اشغل اكسسوري ماسل 
هبدا اشغل اكسسوري ماسل الاكسسوري ماسل ديت الاكسسوري ماسل دول هما تلاتة ماسل ستيرنو ماستويد ماسل سرويتس انتيريو ماسل سكاليني ماسل دول بيشتغلوا زيادة ان اديشن للديافرام والاكسترنال انتركوست بدل استخدمنا ماسل during inspiration يبقى inspiration is an active process is an active process هو ال expiration اللي هنبدأ نتكلم عنه دلوقتي is passive process passive process لأنه does not need muscle contraction does not need muscle contraction because lung is required spontaneously أنا كل اللي عليا إن أنا أوقف بس المصل إيه أوقف المصل كونتراكشن لما المصل كونتراكشن هتوقف لما المصل كونتراكشن هتوقف هتبتدي اللانج تروكويل لوحديها يعني تنكمش لوحديها تصغر لوحديها لأن اللانج متكونة من إلاستيك فايبرز والإلاستيك فايبرز عايزة تريكويل تصغر طيب لما اللانج بتريكويل بتظهر ذيس مين ذات ان الثراسيك فوليوم بيحصل فيه ايه؟ الثراسيك فوليوم بيقل طب معنى ان الفوليوم قل ده معناه ان البريشر انسايد ذا لانج ايه؟ زاد زاد بقى مور ذان الاتموسفيريك بقى مور ذان الاتموسفيريك بقى اعلى من الاتموسفيريك فده بيبوش الاير من انسايد يطلعه على ايه؟ على اوتسايد أنا لو عايز أعمل فورس إكسبيريشن فورس إكسبيريشن يعني كده فورس إكسبيريشن معلش أنا آسف بس أنا بحاول أمثل يعني أمثل إزاي الإيه فورس إكسبيريشن بيحصل فورس الاكسبيريشن يعني هاخد نفس اخرج نفس عميق ساعتها الاكسبيريشن هيبقى اكتف لاني هستخدم تو ماسل زيادة ان اكتشف اللي هما مين اللي هما الانترنال انتركوستال ماسل اند ابدومينال ماسل الانترنال انتركوستال ماسل اند ايه ابدومينال ماسل ده اول موضوع عندنا في الاكسبيريشن نستط... ناخد منه بقى ونبتدي نتكلم على الريسبيراتوري بريشرز. ريسبيراتوري بريشرز عندنا 3 مين بريشر موجودين في اللانج. أول بريشر اسمه انترا الفيولار بريشر. تاني بريشر اسمه انترا الفيولار بريشر. تالت بريشر اسمه تالت بريشر اسمه ترانس بالموناري بريشر. أول بريشر اسمه انترا الفيولار بريشر. تاني بريشر اسمه انترا بلورال بريشر تاني بريشر اسمه ترانس بالموناري بريشر الانترا الفيولار بريشر هو البريشر انسايد ذا الفيولاي الفيولاي اللي هي ايه؟ اللي هي الحويصلات الهوائيه اللي هو المكان الوحيد اللي مسؤول عن الجاز اكسشينج المكان الوحيد اللي بيحصل فيه اوكسجين سي او تو ترانسبورت الضغط انترا الفيلوت بريشر بيحصل له فاريشن ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن في بداية الانسبيريشن في بداية الانسبيريشن بيبقى بيبقى سالب واحد في نهاية الانسبيريشن بيبقى زيرو في بداية الاكسبيريشن بيبقى بيبقى بلس واحد في نهاية الاكسبيريشن بيبقى زيرو يبقى الضغط في الالفيولاي ديورينج انسبيريشن سالب واحد زيرو ديورينج اكسبيريشن بلس واحد زيرو طيب كل ضغط من دول له سبب كل ضغط من دول له سبب أول سبب أول سبب ديورينج هو ليه بقى سالب واحد هو بقى سالب واحد ديورينج انسبيريشن لأن اللانج مالها في اللحظة دي 
يونينج انسبيريشن الالفيولاي مالها الالفيولاي بتبدا يحصل لها ديستينشن اكسبانشن اكسبانشن دي تتمدد تكبر نتيجه الهواء اللي دخل فالضغط بيبقى سالب ايه بيبقى سالب واحد الهواء اللي ها اللي ها يدخل بتبقى زيرو ليه علشان الهواء دخل الانفلو بتاع الهواء طيب اللي في الاكسبيريشن بتبقى بلس واحد ليه نتيجه ان الالفيراي بيحصل عليها كومبريشن 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 طيب بترجع زيرو ليه ذا اند اوف اكسبيريشن لان الهواء بيخرج اكسبانشن الهواء يدخل كومبريشن الهواء يخرج اكسبانشن الهواء يدخل كومبريشن الهواء يخرج ده الانترا ايفيلر بريشر طيب بالنسبة للانترا بلورال بريشر بقى الانترابلورال بريشر هو الضغط انسايد ذا بلورا طيب ايه هي البلورا يا دكتور؟ البلورا دوت كلوزد ساك موجود ان كفرنج ذا لانج اتس كومبوزد اوف تو لاير متكون من تو لاير لاير ناحية اللانج بنسميها فيزرال بلورا لاير ناحية الشيست وول بنسميها بارايتا بلورا ما بين التو لاير زي ارا فلويد ذيس فلويد از فيري امبورتنت فور لابريكيشن ذيس فلويد از فيري امبورتنت فور لابريكيشن طيب الضغط بقى بتاع البلورا ديورينج انسبيريشن اند اكسبيريشن كام في بداية الانسبيريشن بيبقى سالب تلاتة في نهاية الانسبيريشن بيبقى سالب ستة يعني بيزيد في السالبية في نهاية الاكسبيريشن بيرجع يبقى سالب ايه تلاتة يعني هو سالب تلاتة سالب ستة سالب تلاتة يعني he is always it's always negative دايما الضغط جوه البلورا is a is negative however الضغط ده هو ممكن يبقى سالب اربعين لو عملت forced inspiration against closed glutes يعني ايه فرصه انسبيريشن اجينست كلوزد جلوتس يا دكتور يعني تخرج هوا وانت قافل الحنجره يعني تعمل كده طيب انت يبقى بلس الحاله الوحيده اللي يبقى فيها بلس وبيطلع يبقى بلس 50 مليمتر ميركوري لو انت بتعمل فورس اكسبيريشن اجينست كلوز دي كلوز كانك بتحزق كده يبقى دي الفاليوز بتاعت الانترا بلورال بريشر بعد ما اتكلمنا عن عن الفاليوز عايزين نتكلم عن الكوزز اوف نيجاتيفيتي انت بتقول ان دايما اولوز الضغط ايه نيجاتيف دايما الضغط نيجاتيف ايه اسباب النيجاتيفيتي دي يا دكتور عندنا سببين كبار اول سبب الريكويل تندنسي اوف شيست وول وانا احب اسميها اكسبانشن تندنسي اوف شيست وول تاني سبب الريكويل تندنسي اوف لانج يبقى انا عندي سببين ريكويل تندنسي اوف شيست وول اند ريكويل تندنسي اوف لانج الريكويل تندنسي اوف شيست وول بتقول ان الشيست وول متكون من الاستيك فايبرز والاستيك فايبر ديت بتسمح بحركه الشيست والشيست بيبقى عنده ريلاكسيشن فوليوم الفوليوم اللي هو عنده ولا يبقى ديستندد 
ولا هو كونتريست ولا هو ديستندد ولا هو كونتريست هذا الفوليوم بيساوي خمسة لتر بينما على الأرض الفوليوم بتاع الشيست وول مع المنج بيساوي اتنين ونص لتر This means that in the chest wall, tint yanui and dunia in the it harak min it nimo nusl khamsa. That means he wants to expand, he wants to push, he wants to get larger. For he wants to get larger by shed the top of that the pleura that he has in it, which is called barita pleura, which is called barita pleura. The expansion tendency of chest wall, the hypericoral tendency of lung. Lung, في سببين عايزين يصغروها. أول سبب إن elastic fibers اللي في lung بتخلي lung بطبيعة الحال عايزة تنكمش. عايزة تنكمش عشان تروح لل relaxation volume بتاعها. احنا اتفقنا يعني ايه ريلاكسيشن فوليوم هو الفوليوم اللي عنده اللنج ولا هي ديستنتد ولا هي ايه كومبريست الفوليوم بتاع اللنج اللي فيه هي بتبقى مستريحه واحد لتر بينما على ارض الواقع هي كام لتر؟ اتنين ونص يعني هي عايزه تكبر ولا تصغر؟ عايزه تصغر هي عايزه تصغر طيب علشان تصغر وهي بتصغر بتشد فوقيها مين؟ بتشد فوقيها الفيسرا البلورا اللي هي لازقه فيها تمام ده اول سبب بيخلي اللنج عايزه تنكمش في سبب تاني بيخلي اللنج عايزه تنكمش الا وهو السيرفيس تنشن توتر السطح بتاع الفلويد اللي موجود جوه الحويصلات الهوائيه ما هو ربنا حط فلويد جوه الحويصلات الهوائيه علشان يسيل الاكسجين لان الاكسجين بيبقى داخل في صوره جاز لان الاكسجين بيبقى داخل في صوره جاز بينما احنا علشان نقدر ننقل الاكسجين للانسجه لازم نخليه في صوره ليكويد عشان يقدر يخش على البلاد فربنا حط فلويد من ضمن الايفكت بتاع الفلويد دوت انه له توتر في السطح متوتر فهو متوتر بيعمل اتراكشن للوول بتاع الالفيول بيجيبها عليه يعني بيصغرها طب الفيولاي تصغر جنب الفيولاي تصغر جنب الفيولاي تصغر جنب الفيولاي تصغر جنب الفيولاي تصغر This means that إن اللنج ككل هتصغر وبالتبعية الفيزرال بلورال اللي هي عليها من فوق هتبدأ إيه؟ هتبدأ تصغر هي كمان يبقى أنا عندي قوتين بيشدوا بنفس القوة بس في عكس الاتجاه الشيستور عمال بيشد البرايتا البلورا على برا واللنجة عمالة بتشد الفيزرا البلورا على جوه الاتنين بنفس القوة وعكس الاتجاه ده بيجنيريت بريشر ما بينهم البريشر دوت اسمه انترا بلورال بريشر اللي هو دايما نيجاتيف ده الكوز of intrapleural pressure negativity of intrapleural pressure طب ايه الفانكشن بتاعته يا دكتور ايه وظيفة الانترابلورال بريشر دوت يا دكتور وظيفة الانترابلورال بريشر دوت انه بيخلي الالفيولاي اوبن كيب الالفيولاي اوبن وهي في اضعف حالاتها اضعف حالات الالفيولاي لما تبقى بتعمل اكسبيريشن مخرجة كل الهواء مخرجة كل الهواء لما تخرج كل الهواء فبتبقى خلاص بتمنكمش او هتكولابس الانترا بيورال بريشر بيساعد على ان هي ما يصلهاش ايه كولابس تاني حاجة بتساعد في الريسبيريتوري موفمنت حركة التنفس 
حركة التنفس بتبقى فيها سلاسة ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن لدرجة احنا مش بنحسها السبب في كده الانتراكلورال بريشر تالت فايدة وظيفة للانتراكلورال بريشر انه بيساعد في ركوع الدم من تحت على القلب اللي هو بنسميه فينوس ريتيرن اند لينف ريتيرن عن طريق انه بيكريت نيجاتيف بريشر في الشيست ذا بريشر ويتش از نيجاتيف ان ريليشن تو ابدومينال بريشر اند ذيس ويل هيلب فور اسنت اوف ذا بلاد فروم ابدومين تو ثوركس وبالتبعية الدم يخش القلب في صورة فينوس ريتيرن طيب لو البرولة ديت انفتحت نتيجة أي سبب من الأسباب هيحصل مرض اسمه نيوموسوركس وساعتها الكوردينيشن اللي ما بين الشيست وول وما بين اللنج هيروح كل واحد هيعمل اللي هو عايزه الشيست وول هيعمل اللي هو عايزه يتبدد واللنج هتعمل اللي هي عايزاه وتنكمش والمرض ده بنسميه نيومو سوركس تاني ريسبيراتري بريشر تلاتة بريشر انترا الفيولار بريشر انترا بالموناري بريشر اند ترانس بالموناري بريشر ترانس بالموناري بريشر which is the difference between انترا الفيولار بريشر اند انترا بلورال بريشر this pressure is used as as an index to measure the distending ability of the lung or the distending pressure of the lung with transpulmonary pressure and all fat in between the intrapulmonary pressure with intraalveolar pressure and the whole during inspiration be it a tenet with during expiration be it a set. Thank you.